हेलो भिवर्स आशा करी सबाई भलो आज के स्क्रीन कस्टे देखो कि भावे एक भार्चुअल प्राइट सार्वर केंा है और से भाव एक अपारेटिंग सिसटेम जेमन उबुन्तु फोरटीन पॉइंट ओ फोर दिए इनिशियलाइज कराखने क्या एक बेसिक लेवल अथेंटिकेशन कनफिगार करते एरपर देखो सेब सार्वर हिसाब से क्यों इंजिनेक्स इन्स्टल देवा एरपर देख पी एस पी ए माइ सिक्यूएल इन्स्टलेन और शेषे देख क्यों माल्टिपल डोमेन के एक सार्वरे पॉइंट करते हैं जाते एक एक डोमेन के आसा रिक्वेस्टगुलो इंजिनेक सार्वर प्रसेस कर आलदा आलदा कन्टेंट प्रोभाइड कर सामग्रिक बेपारो देख डिजिटल ओशन नाम एक सार्विस प्रोभाइडर आज है जरा विपिएस प्रोभाइड कर तर मध्यमे सार्विस खूब ही भलो ए प्राइस अनेक रिजनेबल तो भिडियोर नीचे हमारे लिंक देा आज है सैन आपे से रेफारे आपनी ये यूज कर ले दस डलार क्रेडिट पाने अंटे जार मध्यमे फाइव डलार पर मान्थर एक सार्वर के दुई मास टेस्ट पार्पजे यूज करते पर तो डिजिटल ओशने सैन आप करार पर लग इन कर लेनी यकम डैशबोर्डे एस क्रिएट ड्रपलेट बाटने क्लिक कर प्रथम ड्रपलेट एरा बोले भिपिएसगुलो के अमेजन बोले हे इन्सटैंस रैक स्पेस जमन बोले क्लाउड सार्वर इत्यादि बाट बेपारे एट एक भार्चुअल कम्पिटार एर एक नाम दीब हमें टीटोरियल नाम दिल एखान अपनी सैज ठीक करते कम हेल्थ ए कम बिलर आनी कम्पिटार एखे इनिशियलाइज करते चाचन हमें फाइव डलार पर मान्थर एक चूज कर लम रिजियन आपनी सिलेक्ट करते आपनर एप यूजारे लोकेशन पर भित्ती एप यूजार दिखे बसी हार पसिबिलिटी से दिक्कत को इनफ्रास्ट्रक्चार आनी रिजियन हिसाब से चूज करते तो चूज कर एमस्टारडाम एखन हे इमेजर बेपार अर्थात जो भार्चुअल कम्पिटार इनिशियलाइज होने की अपारेटिंग सिसटेम इन्स्टल अवस्था थकबे से चूज कर दीते सिलेक्ट कर दीचे ओब टू फोरटीन पॉइंट ओ फोर सिक्सटी फोर बीट एखे अपनी बेस किस अपन एनाबल करते अपनी प्राइट नेटवर्किंग चान कि ना बैकअप एनाबल करते चान कि ना इन्सटैंसटार ए आईपी भार्शन सिक्स थको कि ना एगो अपनी आपनर इच्छा मत चूज करते एड योर एस 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 कीज ये अथेंटिकेशनर जो ये एक मानुअलि देखो जाते परवर्ती क्जे लागे तो ये अवस्था क्रिएट बाटने क्लिक कर ले सार्वर इनिशियलेशन क्रिएशन शुरू हो जाए दे मिनिटर मत समय लागे तो यहाँ होते होते कि नहीं एखे एक मार्कडाउन फर्मैट एक डकुमेंट लिखे रखी हमें बेसिकाली वार्कफ्लोट मेनटेन कर देखा ये लिखे रखी हमारे ब्लगे हमें ब्लग पोस्ट हिसाब से पब्लिश करब यह एखे हमारेडी से डकुमेंटेशन लेखा गई एखे भिडियो डेमस्ट्रेशन देखो एखान फ्लो मेनटेन करी से कमप्लीट करब सो अपारा चाहले से ब्लग पोस्ट फलो करते पुरो डेमस्ट्रेशन देखार जो ये स्क्रीन क्षेत्र फलो करते सार्वर क्रिएशन माझे मध्य एक मिनट बा दुई मिनट समय लेगे जाए बैकिंग को इश्यू थे जदि ये बसि समय लागे तालोले भिडियो पज करा जो पे तो समय खूब बसि लागे ना क्रिएट हो गए एक् क्रिएट हो जा रखम एक डैशबोर्ड अपना सामने थको एर मध्य अपनी डिजिटल ओशने जे अपनी सैन आप करार समय जो इमेल एड्रेस यूज करें एक इमेल चले आसार कथा एवं से इमेले थको अपना नतून क्रिएट हो सार्वर आईपी एड्रेस और रूट यूजार तर करेसपन्डिंग पासवर्ड एन ये रिमोट कम्पिटार एक दूरे थका से भाव कनेक्टेड हई और क्यों क्ज करी हमें टार्मिनल उन्डोज यूजार पार्टी नाम एक टुल यूज कर से रिमोट कम्पिटारे लग इन है एस 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 टुलर माध्यम एपर से टार्मिनल यूज कर सब क्या है ये हे मैकेट टार्मिनल एट यूज कर लग इन करब एस 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 टुल यूज कर यह लिखते हैं एस 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 तपर हे इूजारे नाम रूट यूजार एक अबियलि वो सार्वरे क्रिएट हो गए एवं तरह हे सार्वर आईपी एड्रेस ये जो हमें पेस्ट कर दीब तक प्रथम एक वार्निंग चाबे रिमोट कम्पिटार के लोकल मेशिने नन हिसाब एड करार्जन एरपर जो पासवर्ड चाचे हमें से इमेल खुले पासवर्ड का कपि कर उडोते छोटे पेस्ट करेस्ट करार पर ही 
আর এই রুট ইউজার হিসেবে আপনি আপনার রিমোট সার্ভারে লগ ইন হবেন বাট তারা বলছে যে কারেন্ট ইউনিক্স পাসওয়ার্ড অর্থাৎ তারা ফোর্স করছে যে আপনি সেই র্যান্ডম জেনারেটেড অটো পাসওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করে আপনার একটা ম্যানুয়ালি মনের মতো পাসওয়ার্ড সেট করেন তো আমি আবার সেটা পেস্ট করছি এবং এবার নতুন পাসওয়ার্ড সেট করছি আমি রুট ইউজারের জন্য ওকে সো আমাদের রুট ইউজার এর ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটা আমরা চেঞ্জ করে ম্যানুয়াল একটা সেট করলাম এবং আমরা এখন রিমোট সার্ভারে লক ডিন অবস্থায় আছি কিন্তু তো এরপরে আমরা যে কাজগুলো করব যেমন ইঞ্জিনিয়ার্সের ইনস্টলেশন কনফিগারেশন এগুলো আমরা করব একটা নন রুট ইউজার হিসাবে তার জন্য আমরা এই কম্পিউটারে একটা নতুন ইউজার তৈরি করব এর কমান্ড হচ্ছে অ্যাড ইউজার এবং আমরা ইউজারটার নাম দিচ্ছি নহিল এন্টার দেওয়ার পর এই নতুন তৈরি করা ইউজারের পাসওয়ার্ড সেট করতে বলছে সেটা আমরা সেট করে নিচ্ছি এবং কিছু প্যারামিটার আছে এগুলো চাইলে আপনি সেট করতেও পারেন বা নাও করতে পারেন সিম্পলি ইন্টার চেপে আপনি প্রসিড করবেন সব কিছু ঠিক থাকলে ওয়াই চাপলে নতুন ইউজার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন এই যে নন রুট ইউজার দিয়ে আমরা পরের কাজগুলো করব তাকে কিন্তু রুট প্রিভিলেজড হতে হবে অর্থাৎ কিছু কাজ আছে যেগুলো শুধু রুট ইউজার করতে পারে এখন তাকেও করতে হলে তাকে সেই প্রিভিলেজের আওতাভুক্ত করতে হলে সুডো নামে একটা গ্রুপে সেই নতুন ইউনিক্স ইউজারকে অ্যাড করতে হবে এর জন্য কমান্ড হচ্ছে জি পাস ডাব্লিউ ডি মাইনাস এ ইউজারের নাম এবং গ্রুপের নাম এটা আমরা আমাদের নতুন ক্রিয়েট করা ইউজার ছিল নহিল এবং তাকে আমরা অ্যাড করছি সুডো গ্রুপে মেসেজ দেখাচ্ছে অ্যাডিং ইউজার নহিল টু গ্রুপ সুডো এখন আরেকটা আমরা কাজ করতে পারি যে এই রিমোট সার্ভারে লগ ইনের ক্ষেত্রে আমরা পাসওয়ার্ড অথেন্টিকেশন ব্যাপারটাই তুলে দিতে পারি অর্থাৎ এতে করে হবে কি যে অন্য কোনো অ্যানোনিমাস ইউজার র্যান্ডম পাসওয়ার্ড ট্রাই করে আপনার সার্ভারে ঢুকতে পারবে না এবং আরেকটা সুবিধা হবে যে আপনি ডেভেলপমেন্টের জন্য বারবার পাসওয়ার্ড চেপে আপনাকে সেই রিমোট সার্ভারে লগ ইন করতে হবে না কি কানেক্টেড থাকবে পাবলিক কি প্রাইভেট কি অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে আপনি লোকাল কম্পিউটার থেকে রিমোট সার্ভারে এস 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 ইউজ করে লগ ইন হতে পারবে এখন এর জন্য যেটা করতে হবে যে আপনার লোকাল কম্পিউটারে সেই একজোড়া কি থাকতে হবে আমরা টার্মিনালে আর একটা ট্যাপ খুলে নিলাম এ পাশে রিমোট সার্ভারে লগ ইন আছি আমরা ডান পাশে আছি আমরা এই লোকাল কম্পিউটারে এম একবুক প্রোতে এখন এখানে একটা ডিরেক্টরি থাকে নর্মালি ডট এস 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 নামে হোম ডিরেক্টরির মধ্যে এর মধ্যে আপনার সেই কি পেয়ারগুলো থাকে দুটো করে ফাইল এর মধ্যে যেমন আমার আছে গিট এবং ডিফল্ট নামের একটা তো আমরা এই টিউটোরিয়ালের জন্য নতুন একজোড়া কি ফাইল তৈরি করে নিতে পারি এস এস এইস কি জেন এই কমান্ড ইউজ করে এখন নাম চাচ্ছে ফাইলের নাম কি হবে নাম না দিলে আইডি নামে তৈরি হবে আমি নাম দিচ্ছি টিউটোরিয়াল কারণ আমি এই পারপাসে ইউজ করব পরে ডিলিট করে ফেলব পাস ফ্রেজ আমি কোনোটা ইউজ করছি না এখন যদি আমি এল এস দিয়ে লিস্ট করি ডিরেক্টরিকে তাহলে দেখব যে টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল ডট পাব নামে একজোড়া ফাইল তৈরি হয়ে গেছে এখন এই এই পাবলিক কিকে আমাদের রিমোট সার্ভারের একটা নির্দিষ্ট লোকেশনে প্লেস করতে হবে যাতে করে এরা কি অথেন্টিকেশনের সময় সেটা ম্যাচ করে দেখতে পারে এখন এই পাবলিক কিয়ের কন্টেন্ট দেখার জন্য আমি লোকাল কম্পিউটারে থাকা অবস্থায় টিউটোরিয়াল ডট পাপ এটা যদি ইউজ করি তাহলে ওর কন্টেন্টগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি এই কন্টেন্টকে আমি প্লেস করব কোথায় রিমোট কম্পিউটারের ইউজারের হোম ডিরেক্টরির মধ্যে সিমিলার একটা জায়গাতে আর এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা পরবর্তীতে রুট লগ ইন বন্ধ করে দিব এবং আমরা পরবর্তীতে কাজগুলো করব বলেছি যে নন রুট ইউজার একটা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করেছি আমরা নহিল তার মাধ্যমে সো সেই নহিল ইউজারের হোম ডিরেক্টরির মধ্যে আমরা এই কিয়ের প্লেসমেন্টটা করব তো প্রথমে যেটা করতে হবে এখানে আমরা রিমোট কম্পিউটারে লগ ইন আছি এখানে এই কমান্ড ইউজ করে আমরা ইউজার সুইচ করতে পারি রুট থেকে আমরা নহিল চলে গেলাম এখানে এই লাইনে রুট অ্যাড টিউটোরিয়াল এই লাইনে কিন্তু নহিল অ্যাড টিউটোরিয়াল এখন ইউজার নহিল লগ ইন আছে তো এখন আমরা এই ইউজারের হোম ডিরেক্টরিতে একটা সিমিলার ডট এস 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 ডিরেক্টরি তৈরি করব এবং এই ডিরেক্টরিটার পারমিশন অ্যাক্সেস আমরা সেট করব সেভেন ডাবল জিরো ওকে এখন এই ডিরেক্টরির মধ্যে আমাদের একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হয় যার নাম হচ্ছে অথরাইজ আন্ডার স্কোর কিজ আমরা ভিম এডিটর দিয়ে সেই ফাইলটা তৈরি করছি আর এই ফাইলে কন্টেন্ট হিসেবে আমরা প্লেস করব ওই যে লোকাল কম্পিউটারে যে পাবলিক কেয়ার কন্টেন্ট আমরা প্রিন্ট করলাম টার্মিনালে সেই 
फुल कन्टेंट कपि कर पेस्ट करब तरगे भीम इडिटर जेहेतु आई चेपे इन्सार्ट मोड एनाबल कर पेस्ट कर लगभग स्केप चेपे डबल शिफ्ट डबल जेड चेपे हमें फाइल सेव कर ल फाइलटार एक्सेस परमिशन एक बदलिए नीते हैं साधारण ये छो ओके एक्जिट चापी अर्थात नहिल यूजारे होम डिटर मध्य लोकल कम्पिटर पब्लिक की प्लेस जेहतु रूट थे सूच कर नहिल यूजारे होमे ढुकल सो हमें जो एन एक्सिट करब कथा फिर रूट यूजारे क्योंकि बैक करब एन देखें लेखा लग आउट बाट स्टील ना हमारे रिमोट सार्वर कानेक्टेड आसि एज ए रूट यूजार ओके एन ए अवस्था जो बार एक्सिट कमांड इश्यू करी तो करब जो रिमोट सार्वर थे क्योंकि बैर हो आसब बाट तरगे जो करब जे हमारे सार्वरे रूट लग इन बंद कर दीते एनोनिमास यूजारा रूट यूजार हो आईपी एड्रेस जो जाना थे साधारण यूनिक सिसटेमे रूट यूजार थे सो अनेक किस जाना हो जाए रूट बंध करब मानुअलि किस कस्टम यूजारे हमारे सिसटेम एनाबल रखब जमन एक यूजार अलरेडी क्रिएट कर रूट प्रिभिलेजो क्योंकि दिए दिए तो एक कारण एस 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 एर कन्फिगारेशन एक चेन्ज कर रूट लग इन डिजेबल कर रखबारों भीम इडिटर दिए इटिस मध्य एस 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 तरह मध्य एस 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 डी अंडार स्कोर कन्फिक नाम फाइल ओपेन कर स्टेटमेंट आमिट रूट लग इन इन इस आई बी ए इन्सार्ट मोड एनाबल कर नो लिखे दिल मध्य और मजार मजार स्टेटमेंट आनफिगारेशन जेम खूब बसि व्यवहारित है एक पोर्ट ये पोर्ट टोटी टू हम डिफल्ट फर एस 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 आनी जो एखे एट चेन्ज कर जो रकम एक डिजिट दिए दें तो हमें कि एरपर जो एस 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 दिए लग इन करते चाहें तक क्योंकि से कमांडर संगे पोर्ट मेन्शन करते हैं धाप सिक्यूरिटी आसल एक बेड़े बाढ़े और अन्य एनोनिमास यूजार्जर जो बेस करा कठिन है से यूज करा ना करा अपन बेपार्ज शुद्ध परमिट रूट लग इन नो कर दिल स्केप चेपे शिप डबल चेप चेपे फाइल्ट सेव कर लो जेहेतु हमें एक सार्विसर कन्फिगारेशन चेन्ज आनसी साधारण तो सार्विसटा के रिस्टार्ट रिलोड कर रिस्टार्ट कर सार्विस के एख पर्त सार्वरे रूट यूजार हिसाब से लगड इन आखिर जी एक्सिट चापी तेल सार्वर थे बेर आसब एखार प्लेसमेंट हम लोकल कम्पिटारे कनेक्शन टू दैट आई पी क्लोज एन ट्राई कर देखो जो रूट यूजार लग इन है कि ना और नन रूट यूजार दिए उदाउट पासवर्ड लग इन करते कि तो प्रथम ये चापी रूट यूजार दिए लग इन कर ट्राई कर पासवर्ड चाचे हमें क्यों सठीक पासवर्डटाई दीची और मोस्ट प्रवेबलि डिनई है कारण मैं रूट लग इन बंध कर रखी कंट्रोल सी चेपे से टार्मिनेट कर लगे एखंड ट्राई करब जो नुहिल दिए लग इन करते एन नुहिल दिए लग इन कर ले पासवर्ड दिए लग इन करा जाए क्रिएट करार समय जो पासवर्ड हमें सेट कर अथवा करते कि अथेंटिकेशन एनाबल कर लिया दिए लग इन करब ये माइनस आई दिए हमारे पब्लिक एवं की फाइलगुलो जेखने आटे डट एस एस एसर मध्य टीट्रियल नाम फाइल से देखिए दिल जो इंटर चापी तेन खूब सीम्पलि क्यों रिमोट सार्वरे लग इन हो गलम उदाउट आस्किंग एनी पासवर्ड ओके पार्शे डान पास एक्सट्रा टैप्ट क्लोज कर दिल की अथेंटिकेशन मध्यम नुहिल यूजार हो रिमोट सार्वरे लग इन आ एन इंजिनेक्स वेब सार्वर इन्स्टल करब एखे एर जो प्रथम करते सिसटेम के आपडेट करी एवं एखे सूडो पासवर्ड चाचे नहिल वही जो नन रूट यूजार दिए कि जगह मेनलि सूडो प्रिभिलेज यूजारा करते तक क्योंकि वो यूजारे पासवर्ड लागे तो ये कमांडा इश्यू कर लगा एज ए सूडो यूजार हिसाब से प्रिभिलेज टास्क दैट्स वाई पासवर्ड दिए दिल आपडेट हार पर हमें इंजिनेक्स वेब सार्वर इन्स्टल करब एटार कमांड हे सूडो एपिटी गेट इन्स्टल इंजिनेक्स खूब ही सहज एक कमांड वाइज एपे हमें प्रसिड कर
তো খুবই সহজে আমাদের ইঞ্জিনিক সার্ভার কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে সেটা ইনস্টল হওয়া মানে আমরা কিন্তু ওয়েব সার্ভার হিসেবে আমরা কিন্তু এটাকে ব্রাউজার থেকে টেস্ট করতে পারি আমরা একটা নতুন ট্যাবে আমরা সার্ভার আইপিটা যদি লিখি ওয়েলকাম টু ইঞ্জিনিক্স দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই আইপি যে সার্ভারে পয়েন্ট আছে সেখানে একটা অ্যাক্টিভ ওয়েস চলছে এবং সেই ওয়েসে ইঞ্জিনিক্স ওয়েব সার্ভার আসে এবং সেজন্য কিন্তু একটা রেসপন্স আমরা তাদের কাছ থেকে পাইলাম এখন যেটা করব যে এই সার্ভারে আমরা মাই স্কিউল ইনস্টল করব এখন তার জন্য আমরা করতে পারি শুধু এপিটিকেট ইনস্টল মাই স্কিউল সার্ভার আর সাথে আরেকটা এডিশনাল টুল আমরা জুড়ে দিচ্ছি পিএসপি ফাইভ মাই স্কিউল যার মাধ্যমে পিএসপি মাই স্কিউলের সঙ্গে কমিউনিকেট করে তো দুটো জিনিস একই সঙ্গে ইনস্টলেশন কমপ্লিট হবে ওয়াই চেপে আমরা প্রসিড করছি এখন যেটা চাচ্ছে যে এই মাই স্কিউল যে রুট ইউজার তার একটা পাসওয়ার্ড সে সেট করতে বলছে আমরা এখানে সেট করছি এখানে পাসওয়ার্ড টাইপ করে ট্যাপ চেপে ওকেতে আসা যায় এবং তখন ইন্টার চাপলে ওকে সিলেক্ট হয় এরপর আমরা যেটা করব যে মাই স্কিউলের জন্য কিছু ডিরেক্টরি দরকার সেগুলো সে নিজেই তৈরি করে নেয় তার জন্য এই কমান্ডটা ইস্যু করলেই হবে যেটা হচ্ছে সুডো মাই স্কিউল আন্ডার স্কোর ইনস্টল আন্ডার স্কোর ডিবি এতে করে সে তার প্রয়োজনীয় ডাটাবেজের জন্য বা ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারগুলো সে তৈরি করে নেবে এরপর আরেকটা স্ক্রিপ্ট আছে মাই স্কিউলের সিকিউর ইনস্টলেশন নামে এই স্ক্রিপ্টটা আমরা বা এই টুলটা যদি আমরা চালিয়ে নিই তাহলে মাই স্কিউলের জন্য বেসিক কিছু সিকিউরিটি সেটিং অটোমেটিক্যালি সে সেট করে নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে প্রমোট করবে যেমন বলছি ইন্টার কারেন্ট পাসওয়ার্ড ফর দ্য রুট সেটা আমি লিখে দিচ্ছি যেটা একটু আগে আমি ওই সেই হ্যাঁ পিঙ্ক কালারের উইন্ডোটাতে সেট করেছিলাম ইন্টার দিলাম এখন বলছে যে রুট পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করব কি না আমার চেঞ্জ করার দরকার নাই অ্যানোনিমাস ইউজার রিমুভ করব কি না দরকার নাই ডিজ অ্যালাও রুট লগ ইন রিমোট লিখি না এটা আমি ইয়েস করে দিলাম এবং টেস্ট ডাটাবেসগুলো অ্যাক্সেস আর রিমুভ করবে কি না ইয়েস দিয়ে দিলাম এবং প্রিভিলেস রিলোড করবে কি না আমি ইয়েস দিয়ে দিলাম এখন মাই স্কিউল কিন্তু ইনস্টলেশন কমপ্লিট বেসিক কনফিগারেশন অনুযায়ী এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখব যে এই সিস্টেমে কিন্তু পিএসপি অলরেডি ইনস্টল থাকে ওবন্তুতে সেটা চেক করতে পারি আমরা পিএসপি মাইনাস ভি দিয়ে ওকে এখানে দেখাচ্ছে দ্য প্রোগ্রাম পিএসপি ইজ কারেন্টলি নট ইনস্টল ইউ ক্যান ইনস্টল ইট বাই টাইপিং শুধু এপি টিকেট ইনস্টল পিএসপি ফাইভ সিএলআই বাট আমাদের যেটা দরকার পিএসপি ফাইভ এফপিএম এফপিএম মানে হচ্ছে ফার্স্ট সিজিআই প্রসেস ম্যানেজার তো এটা এই পিএসপি ফাইভ যে এফপিএম এই টুলটা এটা কিন্তু অল্টারনেটিভ অফ যে পিএসপির যে ফার্স্ট সিজিআই ইমপ্লিমেন্টেশন তার একটা অল্টারনেটিভ বাট এর সঙ্গে এডিশনাল কিছু ফিচার আছে এই জন্য এটাকে ফার্স্ট সিজিআই প্রসেস ম্যানেজার বলা হয় এবং যদি ইঞ্জিনিয়ার্স ওয়েব সার্ভার আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে বেসিক্যালি এই পিএসপি ফাইভ এফপিএম টুলটাকে ইনস্টল করতে হয় তো এটা কিন্তু এর করেসপন্ডিং অন্যান্য নেসেসারি পিএসপি বা অন্যান্য জিনিসগুলোকেও সে ইনস্টল করে নেবে সো আমরা এই কমান্ড এক্সিকিউট করে দেবো এখন পিএসপি ফাইভ এফপিএম আর এখানে যে মেসেজ দিচ্ছিল পিএসপি ফাইভ সিএলআই এটা কিন্তু হচ্ছে কমান লাইন ইন্টারফেসের জন্য আমরা যেহেতু এখন কমান লাইনে পিএসপি নিয়ে কিছু দেখছি না বা করছি না ওটা আমাদের আওতাভুক্ত না আমরা ইউজ করব হচ্ছে পিএসপি ফাইভ এফপিএম যেটা ইঞ্জিনিয়ার্স এই প্রসেস ম্যানেজারকে ইউজ করবে এর জন্য এই কমান্ড দিলাম ইনস্টলেশন কমপ্লিট এরপর যেটা করব যে এই পিএসপি প্রসেসরের বেসিক কিছু কনফিগারেশন আমাদের দরকার এর জন্য এই পিএসপি এর যে কনফিগারেশনটা আছে হচ্ছে ইটিসি এর মধ্যে পিএসপি ফাইভ এর মধ্যে এফপিএম তার মধ্যে পিএসপি ডট আইএনআই আমরা ওই কনফিগারেশন ফাইলকে একটু এডিট করে নিব আমরা চাইলে ন্যানো এডিটর দিয়েও করতে পারতাম বাট আমরা ভিম চুজ করছি এডিটর হিসাবে এখানে একটা লাইন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সিজিআই আন্ডার স্কোর পাথ ইনফো এখানে ভিমে স্ল্যাশ দিয়ে সার্চ করা যায় সিজিআই ডট ফিক্স পাথ এরকম কিছু একটা হ্যাঁ এই যে স্টেটমেন্টটা একটা সেমিক্লোন দিয়ে কমেন্ট করা আছে আমরা কমেন্ট আউট করে নেব 
এবং এই লাইনটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করলাম এই স্টেটমেন্টটাকে কনসিডারেশনের জন্য এবং এর ভ্যালু জি ওয়ান থেকে আমরা জিরো করে দেব এটার মানে হচ্ছে যে সাধারণত এর কাছে আসা রিকোয়েস্টগুলো যদি মোটামুটি সে এক্সাক্ট ফাইল বা রাউট না পায় তাহলে ওর সঙ্গে সিমিলারিটি মেনটেন করে অন্যান্য ফাইল প্রোভাইড করতে পারে এটা সিকিউরিটি ইস্যু কারণ অনেকে গেস করে অনেক রকম ফাইল বা স্ক্রিপ বা রাউট অ্যাক্সেস করতে পারে এটা জিরো করে দিলে এক্সাক্ট ম্যাচ সারা আসলে প্রোভাইড হবে না বা প্রসেস হবে না এটা জিরো করে দিলাম আমরা স্কেপ চেপে আমরা শিপ ডাবল জেপ চেপে ফাইলটা সেভ করে নিলাম এবার যেহেতু আমরা এটা চেঞ্জ আনলাম এই টুলে সেহেতু এই সার্ভিসকে আমরা রেজিস্টার দেব পিএসপি ফাইভ এফ পিএমকে রেজিস্টার দেওয়ার কমান্ড হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল যে কোনো সার্ভিস রেজিস্টার দেওয়ার মতোই ওকে রেজিস্টার টান এখন যেটা হচ্ছে যে এই পিএসপি ফাইভ প্রসেসরকে যে ব্যবহার করবে ইঞ্জিনিয়ার্স অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার্সের কাছে যে পিএসপি রিলেটেড কোনো রিকোয়েস্ট আসলে সে যে এই প্রসেসরকেই ব্যবহার করবে এরকম এই ব্যাপারটাকে ম্যাপিং করে দেওয়ার জন্য কিছু কনফিগারেশন লাগবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডে তার জন্য আমরা ইঞ্জিনিয়ার্সের সাইট অ্যাভেলেবল নামের মধ্যে একটা সার্ভার ব্লক কনফিগারেশন ফাইল আছে সেটাতে কিছু পরিবর্তন আনব ইটিসি ইঞ্জিনিয়ার্স সাইটস অ্যাভেলেবল ডিফল্ট এ নামে একটা ফাইল কিন্তু অলরেডি এখানে এক্সিস্ট করে সেটাই আমরা এডিট মোডে খুলছি আর যেটা করব যে এই পিএসপি এর যে কনফিগারেশন ফাইলগুলো এগুলোর কিন্তু বেশ কিছু ডিরেক্টিভ আছে যেমন সার্ভার লোকেশন তারপর সার্ভার নেম বেশ কিছু জিনিস আছে তো এই কনফিগারেশনগুলো জানার জন্য ইঞ্জিনিয়ার্সের ডকুমেন্টেশন দেখে নেওয়া যেতে পারে কিছু ডিরেক্টিভ আছে সিবলিং হিসেবে থাকা যায় কিছু ডিরেক্টিভ আছে যে ওভাররাইড করা যায় একটার পর একটা কোনোগুলো আবার নেস্টেড যেমন সার্ভারের মধ্যে কিন্তু লোকেশন ব্লকগুলো ইউজ হচ্ছে সো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আলাদাভাবে দেখে নেওয়া যায় বাট আমরা এখানে শুধুমাত্র বেসিক একটা ইউজেস দেখবো কীভাবে জিনিসটাকে রান করা যায় প্রথমে এই লিসেন্ট এইট জিরো এই এইট জিরো পোর্টে এস টিভি রিকোয়েস্টগুলো রিসেন্ট করা হয় এই রুট দিয়ে হচ্ছে ডকুমেন্ট রুট হিসাবে এটা ডিফাইন করা যায় যে ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স কোথা থেকে ডকুমেন্ট প্রোভাইড করবে সেই লোকেশন হিসেবে সেট করা আছে অ্যাপসুলেট পাথ দিয়ে ইউজার শেয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স এইচ টি এম এল নামে একটা ডিরেক্টরি আছে অর্থাৎ ওখানে আমরা যাই রাখব না কেন সেটাই প্রোভাইড করবে ইঞ্জিনিয়ার্স ওকে অ্যান্ড এরপর আছে হচ্ছে সার্ভার নেম যেমন এখানে আমরা ইন্ডেক্স এখানে ফাইল যেগুলো প্রসেস করবে সেগুলোর একটা এখানে লাইন আছে আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি যাতে করে পিএসপি ফাইলসে হ্যান্ডেল করতে পারে এরপর সার্ভার নেম এখানে আমরা লোকাল হোস্টের জায়গায় পরিবর্তন করে দিতে পারি আমাদের যে সার্ভারের যে একটা পাবলিক আইপি আমাদের আছে কেনার পর সেই আইপিটা আমরা এখানে প্লেস করে দিতে পারি ওকে এরপর লোকেশন ব্লক একটা আছে এর মধ্যে একটা ট্রাই ফাইলস আসে এগুলো সাধারণত এমন যেগুলো প্রথমে ডিরেক্টরি ট্রাই করবে ডিরেক্টরি না পাইলে সেই ডিরেক্টরির মধ্যে থাকা ফাইল ট্রাই করবে না পাইলে হয়তো ইরোর নট ফাউন্ড ইরোর থ্রো করবে এই ব্যাপারগুলো তো এগুলো আরও অনেক ডিটেল পড়ে নেওয়া যেতে পারে যে ইঞ্জিনিয়ার্সের স্পেসিফিক ডকুমেন্টেশন থেকে এখানে একটা লোকেশন ব্লক আছে দেখেন এটা কমেন্ট ইন করা আছে তো আমরা এটাকে কমেন্ট আউট করে এই ব্লকটাকে অ্যাক্টিভ করব যাতে করে আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ার্সের যে কনফিগারেশন সেটা পিএসপি রিকোয়েস্টগুলোকে প্রসেস করতে পারে এর মধ্যে কিছু ডিরেক্টিভ বা কিছু স্টেটমেন্ট আছে হচ্ছে যেমন স্প্লিট পাথ ইনফো এটা দিয়ে আসলে কোনো পাথ বা রাউটকে বা রিকোয়েস্টকে ভালো মতো স্প্লিট আউট করে প্রসেসে ট্রাই করা হয় এবং আমরা এখান থেকে আর বেশ কিছু স্টেটমেন্ট এর সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি এবং এখানে আছে ইনক্লুড ফার্স্ট সিজিআই প্যারামিটার্স এর আগের একটা লাইনে আমরা ইউজ করতে পারি স্পিড ফাইল নেম হিসাবে এগুলো ডকুমেন্ট রুট ভেরিয়েবল থেকে নিয়ে আসবে সে তো মোটামুটি আমি খুব কুইকলি আগাচ্ছি এগুলো নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে বা আপনি নিজেও তখন এগুলোর ইউজেস বা এগুলোর কারণটা আপনি আলাদা করে কিন্তু দেখে নিতে পারবেন তো নর্মালি আমরা এখানে ডিফল্ট এবং বেসিক কিছু জিনিস মেনটেন করে আগাচ্ছি তো এই হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্সের যে ডিফল্ট সার্ভার ব্লক সেখানে আমরা কিছু পরিবর্তন আনলাম যাতে করে সে আমাদের এই সার্ভার নেমকে চেনে আইপি দিয়ে এবং এর ডকুমেন্ট রুট কোনটা এবং এই পিএসপি রিকোয়েস্ট পাইলে কি করবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এখানে আমরা একটা ছোটো কনফিগারেশান আপডেট করলাম একইভাবে যেহেতু আমরা ইঞ্জিনিয়ার্সের কনফিগারেশনে চেঞ্জ আনছি সো আমাদের কিন্তু 
এই ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসটাকে রিস্টার্ট করা দরকার আমরা রিস্টার্ট করে নিচ্ছি ডান হয়ে গেল এখন আমরা ট্রাই করব যে একটা পিএসপি ফাইল প্রসেস করতে পারছে কিনা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স পিএসপি ফাইভ এফপিএম ইউজ করে ওকে এর জন্য আমরা যেটা করব যে এই ডিফল্ট যে কনফিগারেশন ফাইল এর মধ্যে যে রুট ছিল সেখানে যে ডকুমেন্ট বা পাথ মেনশন করা ছিল সেইখানে গিয়ে আমরা একটা ইনফো ডট পিএসপি তৈরি করব ইউজার শেয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স এস টি এম এল তার মধ্যে ইনফো ডট পিএসপি অর্থাৎ এই নামে ফাইল তৈরি হয়ে এডিট মোডে কিন্তু ওপেন হবে এখন এবং এখানে আই দিয়ে ইনসার্ট মোডে গিয়ে আমি পিএসপি এর একটা সাধারণ একটা স্টেটমেন্ট একটা মেথড ইউজ করছি আমি এটা হলো পিএসপি ইনফো এটা যেটা করে যে এই সার্ভারে ইনস্টল পিএসপি এর যাবতীয় ইনফরমেশন সে প্রিন্ট করে একটা ওয়েব পেজের মধ্যে ওকে এইটুকু স্টেটমেন্টই আপাতত থাক একটা টেস্ট পারপাস ফাইল আমরা প্লেস করলাম এখন যেটা করব যে আমাদের যে শুধু আইপি অ্যাক্সেস করে আমরা ইঞ্জিনিয়ার্সের ডিফল্ট পেজ পাচ্ছিলাম আমরা এখন ট্রাই করব যে ওই ডকুমেন্ট রুটের মধ্যে আমরা যে ইনফো ডট পিএসপি ফাইলটা ক্রিয়েট করলাম সেটা প্রসেস হচ্ছে কি না দেখেন যে ওই পিএসপি ইনফো যে ফাংশনটা এই ইনফরমেশানগুলো প্রিন্ট করছে এবং এতে করে দুইটা জিনিস প্রুভ হচ্ছে যে এই সিস্টেমে পিএসপি এই এই কনফিগারেশন নিয়ে ইনস্টল আছে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স ওয়েব সার্ভার এই রিকোয়েস্টটা ঠিক মতো প্রসেস করতে পারলো ওকে এখন যেটা আমরা করব এই যে একটা আইপি দিয়ে ফাইল এবং ডকুমেন্ট রুট মেনটেন করে অ্যাক্সেস করা আমরা যাব এখন ডোমেইনের ইউজেজে অর্থাৎ ডোমেইন দিয়ে কিভাবে আমরা এই ডকুমেন্টগুলো অ্যাক্সেস করব বা অ্যাপ্লিকেশান অ্যাক্সেস করব এর জন্য আমরা যে প্রথমে আমরা আমাদের টু ডু লিস্টে ছিল যে একাধিক ডোমেইনকে আমরা এই সিঙ্গেল সার্ভারেই পয়েন্ট করব এবং ইঞ্জিনিয়ার্স সেটা ম্যানেজ করবে এর জন্য ইউজ করা হয় ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভার ব্লক অ্যাপাচি যারা ইউজ করে থাকবেন অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার তারা ভার্চুয়াল হোস্ট ব্যাপারটা অলরেডি হয়তো জানেন সেরকমই একটা টেকনিক ইউজ করে আমরা এখন আগাবো তো যেটা করব যে একাধিক সাইটের জন্য আমরা আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট ডিরেক্টরি রাখবে রাইট কারণ একটা ডোমেইন একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোভাইড করবে একটা ডোমেইন হয়তো আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোভাইড করবে তার জন্য আমার ফাইলসের জন্য আলাদা প্লেস লাগবে সেগুলো আমরা তৈরি করব তো ইঞ্জিনিয়ার্সের যে ডিফল্ট সার্ভার ব্লক কনফিগারেশন করার সময় খেয়াল করবেন যে ওখানে আমরা ডকুমেন্ট রুট কিন্তু লেখা ছিল ইউজার শেয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স এস টি এম এল আমরা সেটা ইউজ না করে এখন আমরা ইউজ করবো আরেকটা পাস ভার ডাব্লু 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 তার মধ্যে আমরা প্রত্যেক ডোমেনের জন্য বা প্রত্যেক সাইটের জন্য আলাদা আলাদা ডিরেক্টরি তৈরি করে নিব এবং তার মধ্যে আমরা ফাইল রাখব তো আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম ডোমেন বা প্রথম সাইটের জন্য আমার একটা পাস দরকার ভার ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লুর মধ্যে আমি একটা প্রথম ডোমেন পয়েন্ট করব হচ্ছে তার নাম হিল ডট ইনফো ঠিক আছে এবং ড্যাশ অর্থাৎ মাইনাস পি এর মানে হচ্ছে এই নামে যদি ডিরেক্টরি না থাকে এবং তাকে যদি রিকার্সিভলি ক্রিয়েট করে নিতে হয় সেগুলো সে ক্রিয়েট করে নেবে এটা ক্রিয়েট করলো এবং আমার কাছে আরও একটা স্পায়ার ডোমেইন আছে আমি সেটাকেও এখানে পয়েন্ট করছি যাতে করে আমরা একদম রিয়েল লাইফ ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে কোট টুগেদার ডট নেট অ্যান্ড এটা আমরা ইন্টার মারছি এবং ওই ডিরেক্টরিটাও তৈরি হয়ে গেছে এখন এগুলোর পারমিশন একটু আমরা চেঞ্জ করে নেব এগুলো ওন করবে হচ্ছে রিকার্সিভলি কারেন্ট ইউজার এবং তার জন্য আমরা এই কমেন্টটা ইস্যু করি মিল ডট ইনফোর জন্য একটা কমান্ড দিলাম এবং হচ্ছে আর একটা আমাদের मोटामुटी शेष करब तर डेक्टर मेन्शन कर लगभग এগুলোর মধ্যে আমরা দুটো টেস্ট ফাইল তৈরি করব যাতে আমরা যখন ডোমেন দিয়ে ব্রাউজারে কল করব যাতে বুঝতে পারি যে এক্স্যাক্ট পাথে আমাদের যাচ্ছে জিনিসটা এর জন্য যেটা করব যে দুইটা ডোমেনের যে আলাদা আলাদা পাথ সেখানে আমরা গিয়ে আলাদা আলাদা টেস্ট ফাইল তৈরি করব মেল ডট ইনফোর মধ্যে গেলাম এস টি এম এলের মধ্যে গেলাম এখানে আমরা একটা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইল তৈরি করছি আই দিয়ে ইনসার্ট মোডে গেলাম 
yang nanti tiap hari jatuh kan yang চিনতে পারি যে আমার ওই ডোমেইন আসলে এখানে পয়েন্ট করছে একটা স্টেটমেন্টই থাক ওকে সরি ডট নেট এটা আসলে ডট ইনফো লিখবো আমি ডট নেট আমার আলাদা অ্যাক্টিভ ডোমেইন ফাইলটা আমি সেভ করে নিলাম এবং ঠিক একইভাবে আমি কপি করতে পারি অর্থাৎ কপি করব কোথা থেকে index.php ডট পিএসপি এটা আমি কোথায় কপি করব আরেকটা যে ডোমেইনের জন্য আরেকটা টেস্ট ফাইল আমি বানাবো সেখানে সেটা আছে আমাদের কোথায় ভার ডাব্লিউ 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 কোটুগেটার ডট নেট তারপর এইচটিএমএল এর মধ্যে ওকে এখন আমি ওই ফাইলটা একটু চেঞ্জ করে নেব যে ওই ডোমেইন আসছে কিনা সেটা চেক করার জন্য ওর ইকো স্টেটমেন্টটা একটু চেঞ্জ করব ডট নেট এইচটিএমএল এর মধ্যে ইনডেক্স ফাইল থাকার কথা সেটা ওপেন হলো আমি ইনসার্ট মোডে গিয়ে এখানে লিখছি শুধুমাত্র বোঝার জন্য যে সব ঠিক জায়গায় পয়েন্ট করছে এই ফাইলটা আমি শিফট ডাবল চেপে সেভ করে নিলাম তো আমাদের দুইটার জন্য দুইটা ফাইল কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ডোমেইনের জন্য ইঞ্জিন এক্সে আলাদা আলাদা সার্ভার ব্লক তৈরি করতে হবে অর্থাৎ আগে যেটা ছিল ডিফল্ট ওটা না হয়ে আমাদের আলাদা আলাদা ডোমেনের জন্য আলাদা আলাদা সার্ভার ব্লক তৈরি করতে হবে এবং যার হয়তো আলাদা আলাদা কনফিগারেশন থাকতে পারে তো এর জন্য আমরা যেটা করতে পারি যে ইঞ্জিনিয়ার্সের যে ডিফল্টটা আমরা একটু আগে টেস্ট করছি শুধুমাত্র ইনফো ডট পিএসপি প্লেস করে সেই ফাইলকে আমরা কপি করে নিতে পারি এবং কপি করে নেওয়ার জন্য আমরা লিখলাম যে ইটিসি ইঞ্জিনিয়ার সাইটস অ্যাভেলেবেলের মধ্যে থেকে ডিফল্টকে নিয়ে ইটিসি ইঞ্জিনিয়ার সাইটস অ্যাভেলেবেলের মধ্যে আমরা প্রথম ডোমেইনের নামে একটা কনফিগারেশন ফাইল তৈরি করছি মেহিল ডট ইনফো নামে কপি হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটা এডিট করব ভিম দিয়ে ইটিসি ইঞ্জিন এক্স সাইট অ্যাভেলেবেল মেহিল ডট ইনফো তো এটা এডিট অবভিয়াসলি করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু বেশ কিছু জিনিস আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে যেমন লিসেন এইট জিরো ডিফল সার্ভার প্রথম ডোমেনটা ডিফল সার্ভার হিসাবে থাকবে এবং এখানে রুট ডকুমেন্ট রুট কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে কিন্তু আমাদের ডকুমেন্ট রুট হবে আলাদা যেহেতু আমরা বলছি যে আলাদা আলাদা ডোমেনের জন্য আমরা আলাদা আলাদা পাথ থেকে ডকুমেন্ট প্রোভাইড করব তো ইনহিল ডট ইনফোর জন্য ছিল কোথায় ভার ডাব্লু 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 ইনহিল ডট ইনফো তার মধ্যে ছিল এইচ টি এম এল ডিরেক্টরি ওকে তার মানে এই সার্ভার ব্লকের ডকুমেন্ট রুট হচ্ছে ভার ডাব্লু 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 ইনহিল ডট ইনফো স্ল্যাশ এস টি এম এল এবং বাকি সব জিনিসপত্র ঠিক রাখা যাবে এই সার্ভার নেমটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে সার্ভার নেমের শুরুতে আমরা প্রথমে লিখব নহিল ডট ইনফো এবং এরপরে লিখব হচ্ছে তার কোয়ালিফাইডটা ডাব্লিউ 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 ডট নহিল ডট ইনফো এরপর যে বাকি লোকেশনগুলো ব্লকগুলো এগুলো ডিফল্টের জন্য যা আমার এই যে নতুন ডোমেনের যে সার্ভার ব্লক এর জন্য তা এবং এরপরেও যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দরকার হয় সেটা আপনি আলাদাভাবে দেখে শুনে পরিবর্তন করতে পারেন তো হোপফুলি এতটুকুই চেঞ্জ দরকার ছিল আমরা ফাইলকে সেভ করলাম ওকে আমি একবার চেক করে নিচ্ছি যে চেঞ্জটা ঠিক মতো হয়েছিল কি না না চেঞ্জ হয়নি হয়তো বা এটাকে শুরু দিয়ে ওপেন করছি এবং ওই চেঞ্জটুকু আমি করে নিচ্ছি আবার ভার ডাব্লু 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 মহিল ডট ইনফো প্লাস এইচ টি এম এল এবং সার্ভার নেম হিসাবে থাকবে ডট ইনফো ডাব্লু 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 ডট নহিল ডট ইনফো এখন স্কেপ চেপে আমরা এই ফাইলকে সেভ করছি এবং ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় সাইটের জন্য আমার একটা সার্ভার ব্লক তৈরি করা দরকার তাই তো সো একই ক্ষেত্রে আমরা ওই সেই 
এই মেহিন ডট ইনফোর যে সার্ভার ব্লক এটাকে কপি করে নিতে পারি ইটিসি ইঞ্জিন এক্স সাইটস অ্যাভেলেবেলের মধ্যে আমার নতুন তৈরি করা মেহিল ডট ইনফো আছে সেটা আমাকে নিতে হবে কপি করে একটা ইঞ্জিন এক্স সাইটস অ্যাভেলেবেলের মধ্যে ওই ডোমেনের নাম দিয়ে আমি নেব টুগেদার ডট নেট ওকে আমি সুডো দিয়ে করছি এটা ওকে কপি হয়ে গেছে এবার আমি ওই নতুন কপি হওয়া কোড টুগেদার ডট নেট ফাইলকে একটু এডিট করে নিব ইঞ্জিন এক্স সাইটস অ্যাভেলেবেল কোড টুগেদার ডট নেট ওকে এখন যেটা করতে হবে যে প্রথম একটা ডোমেইনে কিন্তু লিসেন এইট জিরোর পর ডিফল্ট সার্ভার হিসাবে মেনশন করা আছে প্রথম কথা হচ্ছে একটা ডোমেইনে শুধুমাত্র এই কনফিগারেশনটা মেনশন থাকতে পারে পরবর্তী যতগুলোই অ্যাড হবে না কেন এই এই স্টেটমেন্টে এই চেঞ্জটুকু আপনাকে করতে হবে সেগুলো আর ডিফল্ট থাকছে না আর এটার যে ডকুমেন্ট রুট এই ডোমেইনের জন্য যে আমরা সাইট প্রোভাইড করব কোথা থেকে সেটার জন্য আমাদের আলাদা ডিরেক্টরি বানানো আছে সেটা আমি এখানে তার ডকুমেন্ট রুট হিসেবে দেখিয়ে দিলাম আর এটার যে সার্ভার নেম সেখানেও আমার পরিবর্তন আনতে হবে এটার ডোমেন নেম হচ্ছে ডট নেট আর ফুলটা হচ্ছে কোটুগেদার ডট নেট আর এই যে আমরা ডকুমেন্ট রুট চেঞ্জ করলাম এবং সার্ভার নেম চেঞ্জ করলাম বাকি মোটামুটি সব জিনিস একই স্কেপ চাপছি শিপ ডাবল জেট চেপে আমি ফাইলটা সেভ করে নিচ্ছি এরপর যেটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে এই সাইটস অ্যাভেলেবেলের মধ্যে যে দুইটা সাইটের জন্য ইঞ্জিন এক্স সার্ভার ব্লক তৈরি করা থাকলো এগুলো কিন্তু এখনও ইঞ্জিন এক্স কনসিডারেশনে নেয় নেই এগুলোকে কনসিডারেশনে নিতে হলে যেটা করতে হবে সাইটস অ্যাভেলেবেল থেকে সাইটস অ্যানাভেলের মধ্যে এগুলোকে পাঠাতে হবে এর জন্য যেটা করা হয় যে সাইটস অ্যাভেলেবেলের ওই ফাইলে একটা সিম্বলিক লিঙ্ক সাইটস অ্যানাভেলের মধ্যে ফিক্স করা হয় সেটা করছি আমরা সুডো এল এন এস অর্থাৎ সিম লিঙ্কের কমান্ড এটা আমরা কি করছি যে ইটিসি ইঞ্জিনিয়ার সাইট অ্যাভেলেবেলের মধ্যে থেকে মেহিল ডট ইনফো এই সার্ভার ব্লককে আমরা নিচ্ছি ইটিসি ইঞ্জিনিয়ার সাইট এনাভেলের মধ্যে নেম একই থাকবে দ্যাটস আমরা নেম দিচ্ছি না ওখানে এবং ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় ডোমেনের জন্য যা সার্ভার ব্লক আমরা তৈরি করেছি সেটাকেও আমরা আর সেটার একটা সিম্বলিক লিঙ্ক আমরা তৈরি করে সাইটস অ্যাভেলেবেল থেকে নিয়ে সাইটস অ্যানাভেলের মধ্যে রাখলাম কোড টু গেদার ডট নেট ওকে এখন এই দুটা কিন্তু সাইটস অ্যানাভেলের মধ্যে আছে এখন যেটা করতে হবে যে ডিফল্ট যে সার্ভার ব্লকটা ছিল যখন আমরা শুধুমাত্র আইপি দিয়ে ইনফো ডট পিএসপি কল করছিলাম এবং তার জন্য যে ডিফল্ট সার্ভার ব্লকে কিছু ইডিট আমরা করেছিলাম সেই কনফিগারেশনকেও যাতে ইঞ্জিন এক্স আর কনসিডার না করে তার জন্য ওই কনফিগারেশন ব্লককে আমরা রিমুভ করে দেব বাট খেয়াল করব যে রিমুভটা করছি কোথায় থেকে এটা একটা সুন্দর ট্রিক্স হচ্ছে সাইটস অ্যানাভেলের মধ্যে থেকে ডিলিট করে দেব এই কনফিগারেশন ফাইলটা কিন্তু স্টিল সাইটস অ্যাভেলেবেলের মধ্যে থাকবে বাট অ্যানাভেলের মধ্যে না থাকার কারণেই ইঞ্জিন এক্স আর কনসিডার করবে না যেটা হলে আমাদের চলে যাবে আমাদের ইন্টেনশন ফিল আপ হবে আর কি তো এই শুধু আর এম দিয়ে ইটিসি ইঞ্জিন এক্সের মধ্যে থেকে সাইটস অ্যানাভেলের মধ্যে থেকে ডিফল্ট সার্ভার ব্লককে আমরা ডিলিট করে দিলাম ফাইনালি আর একটু কনফিগারেশন বাকি আছে ইঞ্জিন এক্সের কনফিগারেশন ফাইলে এই ফাইলে যেটা আমরা করব যে এই ইঞ্জিন এক্স যে ডট কনফ কনফিগারেশন ফাইলটা এর মধ্যে একটু পরিবর্তন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে মাল্টিপল সার্ভার নেম যে সে হ্যান্ডেল করবে মাল্টিপল ডোমেইনকে যে আমরা এই সার্ভারে হ্যান্ডেল করাবো এর জন্য একটা স্টেটমেন্ট তাকে কনসিডার করতে হয় সেটা হচ্ছে সার্ভার নেম হ্যাস বাকেট সাইজ এই লাইনটা হ্যাস দিয়ে কমেন্ট ইন করা আছে আমরা এটা কমেন্ট আউট করব এতে করে আমাদের সেই মাল্টিপল ডোমেন পয়েন্টিং অর্থাৎ ভার্চুয়াল হোস্ট বা মাল্টিপল সার্ভার ব্লক যাই বলেন না কেন সেটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে বা সেটা কাজ করবে এই ফাইলকে সেভ করার পর অবভিয়াসলি আমাদেরকে ইঞ্জিন এক্সকে রিস্টার্ট করতে হবে তার জন্য আমরা লিখছি সুডো সার্ভিস ইঞ্জিন এক্স রিস্টার্ট ইঞ্জিন এক্স রিস্টার্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন যে বাকি স্টেপ সেটা হচ্ছে ডোমেইন ইন্ডে কী করতে হয় 
ডোমেইন ইনডে করতে হবে যে আমার যে দুইটা স্পেয়ার ডোমেইন আছে সেই ডোমেইনগুলো প্রথমত ডোমেইনগুলো আমার গোডেডিতে কেনা সেখানে আমি সেই ডোমেইনের ডোমেইন নেম সার্ভার বা ডিএনএস হিসাবে আমি ডিজিটাল ওশনের ডোমেইন নেম সার্ভার ইউজ করব এবং এর পরবর্তীতে যেহেতু আমার ডিজিটাল ওশনে অ্যাকাউন্ট খোলা আছে এখানেও আমার নেটওয়ার্কিংয়ের আন্ডারে সেই ডোমেইনকে হোস্ট করা যায় এবং পরবর্তীতে ওই ডোমেইনের অন্যান্য রেকর্ডগুলো আমি এখানে পরিবর্তন করব তো এটা হচ্ছে আমার সেই নুহিল ডট ইনফো এখানে নেম সার্ভার হিসেবে দেখেন এই যে ডিজিটাল ওশনের তিনটা ডিএনএস এখানে প্লেস করা আছে তো এখানে এই ডোমেইন ইন্ডে আমার আর কোনো কাজ নাই আমার কাজ হচ্ছে এই ডিজিটাল ওশন ইন্ডে এখানে আমি যেহেতু এই ডোমেইনকে হোস্ট করতে পারি এখানে আমি সেই ডোমেইনটা অ্যাড করে নিতে পারি এবং পরবর্তীতে সব রেকর্ড নিয়ে আপডেট এডিট আমি এখানে করতে পারি তো এখানে আমি ডোমেনটা অ্যাড করবো কোনটা নুহিল ডট ইনফো এবং এর জন্য আমি ড্রপলেট ক্লিক করে দিতে পারি আমাদের টিউটোরিয়াল নামে যে প্রথমে ড্রপলেট ক্লিক করেছিলাম সেটা এবং এখানে আমরা ক্রিয়েট রেকর্ড বাটনে ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি এখানে সে একটা এ রেকর্ড তৈরি করে নিবে অ্যাট দ্য রেট এবং পয়েন্টস টু দ্য আইপিতে এবং সে নেম সার্ভার রেকর্ডও এখানে প্লেস করে নিল পরবর্তীতে এখানে করা যায় তো একইভাবে আমার কোড টু গেদার যে ডোমেইন নেমটা ওটারও কিন্তু ডোমেইন নেম সার্ভার হিসেবে ডিজিটাল ওশেনকেই পয়েন্ট আউট করা আছে আমার গোডে ডি এন্ডে সেটা আমি দেখাচ্ছি এই যে এখানে আমার নেম সার্ভার হিসাবে ডি ডিজিটাল ওশেনকে পয়েন্ট করা আছে কোড টু গেদার ডট নেট ডোমেইনের জন্য সো এটুকুই আমার গোডে ডি এন্ডের কাজ আমি একইভাবে ওই ডোমেইনকেও ডিজিটাল ওশনের এই প্যানেলে নেটওয়ার্কিং প্যানেলে আমি অ্যাড করে নিব আমার বেটার ম্যানেজমেন্টের জন্য টুগেদার ডট নেট এবং ওই সেম ড্রপলেটি আমি পয়েন্ট করে দিব এবং ক্রিয়েট রেকর্ড পাঠনে ক্লিক করলাম এবং একইভাবে চারটা রেকর্ড আমার সেট হয়ে গেছে এবং এতটুকুই হচ্ছে বেসিক রেকর্ড দরকার ওই সেই মাল্টিপল ডোমেইনকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স দিয়ে আমাদের আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট প্রোভাইড করার জন্য এখন আমরা ব্রাউজারে টেস্ট করব এক একটা করে ডোমেইন দিয়ে আমরা প্রথমে নুহিল ডট ইনফো কল করছি দেখেন হ্যালো ইটস নুহিল ডট ইনফো এই ফাইলটা কোথায় ছিল ওই যে সেই ভার ডাব্লিউ 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 নুহিল ডট ইনফো তার মধ্যে এইচ টি এম এল তার মধ্যে কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল ছিল যার মধ্যে আমরা ইকো দিয়ে পিএসপির ইকো দিয়ে লিখেছিলাম যে হ্যালো ইটস নুহিল ডট ইনফো আমি এখানে দেখাচ্ছি ভিআই ভার ডাব্লু 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 নুহিল ডট ইনফো এইচ টি এম এল ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এই যে পিএসপি ইকো হ্যালো ইটস নুহিল ডট ইনফো ওকে এই ফাইলটা আমরা ক্লোজ করে নিচ্ছি এখন দেখবো আমাদের দ্বিতীয় ডোমেনটাও একই সার্ভারে পয়েন্ট হয় কি না কোড টু গেদার ডট নেট ওকে সাকসেসফুলি এটাও পয়েন্ট করছে হ্যালো ইটস কোড টু গেদার ডট নেট কারণ এই ডকুমেন্ট রুটে আমরা একটা ইন্ডেক্স পিএসপি প্লেস করেছিলাম যার যেখানে একটা এরকম পিএসপির ইকো স্টেটমেন্ট ছিল তো এই হচ্ছে আমাদের ডেমনস্ট্রেশন এভাবেই আমরা খুবই বেসিক ইউজেসটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে বড় মাপের কোনো কনফিগারেশন বা বড় কোনো কোয়ালিটি স্ক্যালেবিলিটি বা অ্যাকিউরেসি নিয়ে কোনো এখানে চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করা হয় নাই বা সেগুলোর সমাধান দেখানো এই টিউটোরিয়ালের উদ্দেশ্য ছিল না একদমই বেসিক একদমই হাতে খড়ি বা এই যে টোটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরির পিছনে যে অনেকের ভয় থাকে বা কনফিউশন থাকে সেটা দূর করানোরটা উদ্দেশ্য ছিল সো অনেকগুলো ভুল থাকতে পারে ইভেন আমারও অনেক জানার ভুল থাকতে পারে কারণ আমিও খুব বেশি আগে ইঞ্জিনিয়ার্সের সঙ্গে কাজ করা হয় নাই সো অনেক টার্মস আমি হয়তো ভুল এক্সপ্লেন করতে পারি সেগুলো যথাসম্ভব নিজেরা প্র্যাকটিস করার সময় আলাদাভাবে গুগল থেকে বা যথাযথ রিসোর্স থেকে দেখে শিওর হয়ে তারপর অন্যদের কাছে বলতে হবে কিন্তু তো আশা করি পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু মজার ছোট কোনো স্ক্রিনকাস্ট নিয়ে আসবো তখন পর্যন্ত খোদা হাফেজ